So, uh, chapter 13, verse 5. Says the Philistines gathered together to fight against Israel. Thousands of chariots, thousands of horsemen, and people as the sand of the seashore. Собрались филистимляне на войну против Израиля. Тридцать тысяч колесниц, шесть тысяч конницы, и народа множество как песок. Way, way more people and weapons and horses. Намного больше народа, колесниц, лошадей. Than, uh, than Israel could get together. Now, I want to jump ahead and then we'll go back to verse uh, 19 of the same chapter. There was no blacksmith in Israel. The Philistines did not allow it. They said, we don't want them to make swords and spears. We don't want them to make swords and spears. So verse 22 says there were no swords or spears in all Israel except for Jonathan and uh, Saul. Now maybe you had like, you know, wood clubs, wood spears. Возможно, были какие-то деревянные, ну, штыки, дроти. But think of the picture. Now, представьте себе такую картину. They have chariots. They have iron weapons, and we have nothing. У них колесницы, у них железное оружие, у нас вообще ничего. You can imagine the people would be a little bit scared. То, конечно, можно представить себе испуг людей. Now, verse six, chapter thirteen. When they saw they were in danger, they hid in caves and thickets, rocks, holes, pits, anywhere they could find a place to hide. They hid. Поэтому увидев эту опасность, израильтяне вскрылись в пещерах, в ущельях, между скалами, в башнях, в орбах. Verse seven. Some of them went on to the other side of the Jordan. Некоторые из них вообще переправились за Иордан. Verse eight. They waited seven days. И так было семь дней. They're waiting for Samuel to come. Они ждали, когда придет Самуил. Remember, Samuel is the one that's supposed to make the sacrifice. И как вы помните, он должен был принести жертву. So imagine this scene. И представьте эту картину себе. Okay. Here you are. You're one of the people of Israel. Вот вы, вы в числе израильтян. And there aren't many of you. And you're thinking about all of those Philistines out there. И вы думаете о всех этих филистимлянах, которые там. And all of their weapons. И о всем их оружии. Now Saul's here. И Саул вот в этой ситуации тоже. And Saul's gotten one victory. У него была одна победа. But that was over there on the other side of the Jordan. Но это вообще было там за Иорданом с другой стороны. There weren't as many Ammonites over there as there are Philistines down here. Вообще было мало Аманитян или Филистимлян. And we're waiting for Samuel. И мы ждем все Самуила. Even though Saul's the new guy, Samuel's the old guy. Still very important. То есть хотя Самуил новенький, Самуил старенький, но он все равно важен. They're waiting and they're waiting and they're waiting. Ждут, ждут, ждут. And the longer they wait, the more fear spreads. Чем дольше они ждали, тем больше страха распространялось. Now what happens in a situation like that? И что происходит обычно в такой ситуации? Okay, who's going to be the first person to leave? Кто первый человек, который уйдет вообще? Okay, убежит. First person leaves. He's too scared to wait. Первый, кто убегает, он очень напуган, испуган. And when everyone sees that first person leave, what do they think? И когда все будут наблюдать за этим одним человеком, что они подумают? Begin to think a couple of things. One. Во-первых. Ah, there's one less of us against all of them. На одного меньше нас против всех них. Then they think maybe he's smart. Я не подумаю, возможно, он умный. Then the second person leaves. Затем второй начнет уходить. And the third. Третий. Then a small group. И вот такая маленькая группа уйдет. And another small group. Затем еще маленькая группа. And the people that are left begin to get more scared. И оставшиеся еще больше будут напуганы. And here's Saul. И Саул в этой ситуации. He's not the most confident person to start with. Начнем с того, что он не самый уверенный человек, который может быть. Okay, he's saying, I started off with a reasonable size army. Ну, во-первых, it's getting smaller and smaller and smaller. Ну, начали мы с такой достаточно приличной армии, она вообще уменьшается. So he begins to fear. И он начинает бояться. Maybe Samuel's not going to come. Может, вообще Самуил не придет. 
Now the more fear, the less faith. Больше страха, меньше веры. So finally he says, I have to take matters into my own hands, or I'm going to lose all the people. Наконец, надо взять Божье в свои руки, иначе вообще всех порастеряю. Okay. Now what does that mean? He forgot all the stories that he had heard. И забыл вообще все истории, которые он слышал. Now, how many men did it take for Gideon to destroy all those Amalekites? В случае с Гидеоном, сколько человек ему понадобилось, чтобы всех Амалекитов? Триста человек. Бог делает, что хочет. What about the story of uh, the thunder that God brought against the Philistines and put them in confusion and killing each other and made an easy victory? А история, когда гром был сильный, те перепугались, начали друг друга перебивать. What about all the things that God had done that everyone knew? Как насчет всех тех историй, которые все люди знали? Страх, такое растущее чувство, что-то, которое внутри растет. So finally he says, okay, I've got to make the sacrifice myself, even though I'm not the right guy. И говорит, ладно, хорошо, принесу жертву, хотя я не совсем правильный человек для этого. As soon as he does, Samuel shows up. Как только принес жертву, вот появляется Самуил. Now let me tell you something. И что я могу сказать по этому поводу? When you're in great fear and doubt, когда у вас большие страхи и сомнения, how often has it happened? То как часто бывало такое? That just when you couldn't wait any longer, когда вот вы уже больше не можете ждать, I've got to do something. Нужно что-то предпринимать. You found out if I just waited a little longer. Потом вы понимаете, если только чуточку я немного подождал. So anyway, Samuel says to him, "Your kingdom won't continue now because you didn't keep the commandment of the Lord." И Самуил говорит ему, "Ну твое царство теперь не продолжится и не устоит забрана от тебя." God would have established your kingdom forever, but not now. His kingdom or your kingdom? God would have established Saul's kingdom. И Бог бы установил твое Царство установил бы, но нет. So chapter fourteen is a story of how Jonathan won a battle against the Philistines. Четырнадцатая глава о том, как Иоаннафан победил в войне против филистимлян. Small battle, small victory. Битва маленькая, битва не победа небольшая. But it was a picture of how things were going to go. Но просто это как дальнейшее описание событий. And then all the people in Saul's camp heard. И затем все люди из лагеря Саула слышат о том, что началась битва. So it turns out Israel defeats the Philistines that day. И в тот день Израиль победил филистимлян. Then Saul, so excited, Saul, просто в восторге, в эйфории. He says something that's not so bright. И говорит такие глупые вещи. Have you have you ever heard the term religious compensation? Слышали ли вы такой термин? Словосочетание называется религиозная компенсация. Если у вас нет веры, или же вы сделали ошибку, то вы думаете, что вы компенсируете это своими религиозными действиями? Как бы самоистязание какое-то. So Saul says. No one can eat today or drink. Saul said, "No one will eat today. No one will eat today." See, it's his way of making up for his own mistake and his own lack of faith. Это его способ как справиться с недостатком его веры и его ошибкой. But Jonathan hasn't heard it. И Иоаннафан не слышал вообще, что царь это сказал. Он голоден и меда съел. И больше энергии у него появилось, чтобы воевать. Поэтому Саул слышит о всем этом. И он почти готов убить Иоаннафана. Да, fortunately this time the people say, no, 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 you can't kill Jonathan. He's the one that started the whole victory today. К счастью, народ его прибежал. Ждать говорит невозможно это, ведь он победил сегодня. So verse forty-six in chapter fourteen. Четырнадцатого сорок шестой стих. Saul returned from pursuing the Philistines, and the Philistines went to their own place. Возвратился Саул от преследования филистимлян, филистимляне же пошли в свое место. Now verse forty-seven tells us how strong God was with Saul. И в сорок седьмом говорится, что утвердился свое царство над Израилем. 
То есть God Бог... established the kingdom of Saul. Бог установил, утвердил царство Саула. Затем там идет описание всех врагов, против которых он воевал. И куда бы он ни шел, везде он побеждал их. Поэтому, несмотря на тот факт, что Саул сделал, все равно Бог давал ему победу. И вы подумали, что к тому времени Саул просто уроки веры и терпения были просто отпечатаны бы на его сердце. 15 глава. Samuel comes to Saul and says, it's time to wipe out the Amalekites. Приходит Самуил к Саулу, говорит, пришло время с амаликитянами разбираться. Иди, уничтожь их и никого не пощади. So, uh, uh, Saul... Took a huge army down to fight against the Amalekites. Поэтому Сол собирает огромнейшую армию против Амаликитян. And wiped out most of them. Ну и большую большинство, большую часть из них все-таки он уничтожил. But he kept the king alive. Но сохранил в живых царя. And he killed a lot of the animals. И много животных он убил. But the best stuff he kept. А самое лучшее он оставил живых. So. Verse ten, the word of the Lord came to Samuel. И затем в десятом стихе было слово Господа к Самуилу. Says, I'm sorry I made Saul king. He just isn't following my ways. О, как я сожалею о том, что я Саула избрал. Он просто не следует моим путям. So Samuel goes up to find Saul. Поэтому Самуил приходит зайти к Саулу. Now what was Saul doing? Verse twelve. Что в это время делает Саул? Двенадцатый стих. He set up a monument for himself. Саул возвел для себя памятник. Вот парень, он, его, же, его самовосприятие was going opposite directions of God's perception of him. Вообще в другом направлении от Божьего восприятия его. He thinks, Whoa, great Saul, big victory. То есть думает, то какой я великий такой человек, большая победа. God says, yeah, but you didn't do what I wanted. Бог говорит, да, великий, но ты же не сделал так, как я хотел. Он сам себе воздвиг памятник. И будет и, и придет Самуил, чтобы суд над ним произнести. So, and, and и целую, целую ночь Самуил молился Господу за Саула. So Saul goes out and says, oh, blessed are you, and blessed is the Lord. Саул выходит к нему и говорит, о, благословен ты, благословен Господь. And Samuel says, "I think we got a problem here." И Самуил говорит, "О, я думаю, что в этом пункте у нас возникает проблема." Saul says, "No problem, man. It's all good." Слышь, старик, никаких проблем вообще нету, все хорошо. So Samuel says, "What's all this animal noise I hear?" И Самуил спрашивает, "А что это вообще у меня тут в ушах какой-то звук от животных?" Yeah. So Saul says. И Саул говорит. I know you told us just to kill them all. Да знаю, я сказал ты нам всех их убить. I had a better idea. Да у меня лучшая идея. We're gonna make a big sacrifice. Мы такую хорошую жертвоприношение устроим. Now who knows? He could have also been thinking we'll keep a couple of the best things for ourselves. Ну кто знает, может быть парочку для себя оставить самого лучшего. Anyway, so then Samuel gives his speech to Saul. По любому Самуил произносит свои свою речь, свои слова к Саулу. So what does Saul say after Samuel tells him that he really disobeyed the Lord? What Samuel says? After after Samuel said to Saul that you did not obey the Lord. Yeah. Следующая реакция Саула на слова Саула. Каков 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 ответ Саула? He said, No, I did obey. Нет, я послушался. I destroyed almost all the Amalekites. I only kept Agag. Я уничтожил всех, почти. Ну, а как этого Агага сохранил? And I didn't keep all those animals alive. Я их всех не сохранил, этих всех животных. Oh, that was the people. They did it. Это люди, это все они виноваты. 
So this is a famous couple of verses here. И поэтому потом следуют одни из самых известных стихов. Is sacrifice what God's really after? То есть желает ли жертвоприношение Господь? No, obedience is what God is after. Нет, послушание, вот что Он хочет. You can be one of those uh, billionaire oligarchs in Moscow. Вы можете быть миллионером олигархом из Москвы. Give all your money to the Lord. И отдадите все свои деньги Господу. But still not obey God. Но все еще не быть послушным Богу. Do you understand? Это понятно. Okay. So then he says, rebellion is like witchcraft, and stubbornness is like iniquity and idolatry. И потом он говорит то. Непокорность, что, то же, что волшебство, непротивление, что и дало поклонство. So are, uh, и поэтому, когда вы видите uh, те, которые занимаются волшебством, волшебством или идолопоклонством, с чего все это начиналось? Все это начиналось с упрямства в их сердце. Re rebellion. Anyway, so he says, because you've rejected the word of the Lord, God's rejected you. Uh, then uh, he says, I have sinned, you're right, because I feared the people. Yeah, I have sinned, you're right. I was scared of the people. No, я боялся людей. You cannot fear the people more than you fear God. Вы не можете бояться людей больше, чем бояться Бога. Especially a leader. Особенно если вы лидер. Anyway, Samuel says God's rejected you, and he turns around to walk away. Samuel говорит Бог от тебя отвергает и уходит. Samuel grabs his outer garment. И Саул хватает его за одежду. No, don't leave. Нет, не уходи. And it tears. И uh, отрывает одежду. Samuel said, that's a picture. That's a, that's a sign. И Самуил говорит, вот это, вот это знамение. God has torn the kingdom away from you and he's going to give it to someone better. Бог отрезает от тебя царство и даст тебе кому-то лучше. So Saul says, please, just worship with me. И, uh, so I don't lose the people completely. Саул говорит, пожалуйста, как бы не, не уходи, не отставляй меня полностью, чтобы вообще людей не потерять. Так Самуил делает. Самуил возвращается домой. And then, uh, 16, after a while, God says to 16 глава, спустя некоторое время, Бог снова говорит к Самуилу. Says, How long are you mourn, Saul? Uh, как долго ты еще будешь оплакивать Саула? He says, I'm sending you down to Jesse in the, in the town of Bethlehem. Я тебя посылаю к Иисею из Вифлеема. So, what does Samuel say? И что говорит Самуил? He's a little scared. Ему немножко страшновато. He says, uh, okay, yeah, but uh, what if Saul hears about this? Then I'll be in, in big trouble. Uh, что если Саул об этом услышит, тогда у меня вообще будут трудности очень большие. So if you just go, I'll show you what to do. Ну ты иди, иди, я тебе покажу, что делать. So he goes down, he finds Jesse. Jesse has eight sons. Идет к Иисею, Иисея восемь сыновей. He invites Jesse to the sacrifice in the city that day. И invites him to a sacrifice in Bethlehem. И Иисей приглашает его к тому, чтобы внести жертву в Вифлееме. Says God wants one of your sons. И Самуил говорит, что Бог хочет одного из твоих сыновей. Самого старшего приводят. Он очень хорошо выглядит. God says to Samuel, yeah, he looks good. Бог говорит, да, хорошо выглядит. But that's not what I'm after. I'm after the heart. Но мне это не надо, мне надо сердце. Son number two comes. Сын номер два приходит. He looks pretty good too. Тоже классно выглядит. God says it's not him either. Бог говорит, ну и этот не тот. Сын номер три. Сын номер три. No. Нет. Сын номер четыре, пять, шесть, семь. No, nope, none of them. Никто из них. So those were all the seven that were there. Все семь вышли. So what's Samuel thinking? И что Самуил думает? Wait, I thought God told me one of Jesse's sons is going to be the king. То есть, как Бог сказал, что один из сыновей Сея будет царем. God didn't like any of them. Ник, ни один из них не понравился Богу. So he says to Jesse. 
got any more sons? И он спрашивает, если у тебя может еще где-то сыновья есть? He says, yeah, I've got one, but you don't want him. Да, есть там один, но я не думаю, что ты его хотел бы взять. He's the youngest. He's a little squirt. You know, <laughs> little guy, you know. Такой маленький, поширенький. He's not very impressive. Не произойдет на тебя большое впечатление. So uh, Samuel says, bring him. Потому Samuel говорит, ну веди. So uh, verse 12, they brought him in. 12 стих, они его привели. You know. A bright skin, red complexion, good-looking guy. Хорошо выглядит, светлокожий. God says, anoint him. He's the one. Бог говорит, помажь его, это он. So Samuel poured the oil on, and the spirit of God came upon him from that day forward. Samuel изливает на него елей, дух Господен с того времени на нем. Verse 14, the spirit of the Lord departed from Saul. И в четырнадцатом стихе Дух Господень отошел от Саула. A distressing spirit came. И напал на него злой дух. Now you look at the rest of Saul's life. И посмотрите потом на оставшуюся жизнь Саула. And what do you see? И что же вы увидите? You see a slow, steady descent into insanity. Это было стабильное, постепенное схождение к безумию. And this insanity is It related to, you know, evil spirits. Безумие, которое связано с злыми духами. I'm not saying all mental problems are related to evil spirits. Я не говорю, что все ментальные проблемы взаимосвязаны с духами. Sometimes people's chemicals get out of balance and stuff. Иногда просто какой-то химический дисбаланс в организме. But in Saul's case, that's what happened. Но в случае с Саулом именно был как бы другой. So what? He was stubborn. Поэтому что он был упрям. He was rebellious. Он был бунтарски настроен. He rejected the word of the Lord. Он от отверг слово Бога. He took matters into his own hands. Взял вожжи в свои руки. And he opened himself up. И он открыл себя. To the to the evil side of the spiritual world. Злой стороне, злой сфере духовного мира. You understand? Это понятно. Okay. So. Saul starts to have mental problems. Ментальные проблемы начались у Саула. So his servants say, "Listen." Поэтому его слухи говорят, "Слушай." You know, nice music, peaceful music will help. Классную музыку поставишь, такую мирную музыку, это поможет тебе. And it does, right? И так и так и было. So they find David, who's a nice harp player. Поэтому нашли Давида, хороший музыкант на арфе. Look at the way that. The Lord's working. Посмотрите только, как Бог действует. Nobody's impressed with David. Никто не впечатлен Давидом. He's the youngest brother. Самый младший. He's out there taking care of the sheep. За овцами смотрит, пасет овец. Nobody knows what he's doing except he's taking care of the sheep. Никто не знает, что он вообще делает, кроме того, что он овец пасет. But here's what's going on in David's life. Но что происходит в жизни Давида? While no one's watching. Когда никто не смотрит. He's not trying to impress anybody. И он никого не пытается впечатлить. He doesn't care what other people think. Ему вообще все равно кто что думает. He's out there meditating in the Word. То он размышляет о слове Бога. Read Psalm one. Если прочитаете. Blessed is the man who doesn't listen to bad people. Uh, meditates псалом, in the Word every day. Первый псалом блажен, который размышляет okay. о слове Божьем. He's out there playing his instrument. То есть он на инструменте с вами еще играет. Writing these songs. Пишет эти песни, псалмы. That are going to last for three thousand years. Которые после него еще на три тысячи лет останутся. When the sheep have problems. Когда у проблемы у овец начинаются проблемы. He kills the bear. He kills the lion. Убивает он этих львов. He's not bragging about it. He doesn't go back and boast. То есть и не хвастается он по этому поводу вообще. It's just him and the Lord. Просто это между ними и Господом. Listen, most. Let me say, much of the work that the Lord does in our lives. И больше доля работы, которую Бог проводит в нашей жизни. To prepare us for public ministry. Готовит нас к публичному служению. Takes place outside of the public eye. 
Все это происходит за пределами uh, общественного yeah. взгляда. It's who we are when we're just alone with God. Okay. То есть, кто мы есть, когда мы просто мы и, и только Бог, и все. You understand? That's the way it's supposed to be. Именно таким образом все и должно быть. Okay, so. Поэтому. Затем филистимляне выходят против Израиля. And they come out in the valley of uh, Elah, verse two of chapter seventeen. Uh, второй стих семнадцатой главы они выходят uh, станом в долине Дуба. So the Philistines are on one side, the south side, the Israelites are on the north side. То есть филистимляне на южной стороне долины, израильтяне на северной стороне. If you go to this valley today, если в наше время вы поедете в эту долину, first of all, it's not that big. Во-первых, она не очень большая. It's not like this huge, wide valley. Но это не такая громадная, обширная пространство, нет. And the stream is not that big that goes through. И там речка есть, и она не, тоже but, не очень большая. It's a good place for a battle. A lot of nice flat ground out there. Это очень хорошее место для битвы, пространная территория, to, ровная территория. Today there's a huge complex of satellite dishes. И в наше время на этой территории находится громадный комплекс спутниковых антенн. Major, антен. major uh, communication center in Israel. То есть основной коммуникационный центр Израиля. Anyway, so the Philistines send their, you know, big warrior out there. И потому филистимляне своих самых лучших воинов отсылают. And he's he's a big guy. Who is? Goliath. А, и я, самого лучшего воина, Голиафа. Он был как 9 weighs as much as a regular person. И то, что он на себе носит вся его манирование, весит же столько, сколько средний человек весил. So uh, he comes out there and he's cursing the God of Israel every day. И он проклинает Бога Израиля. Like all you Israelites, you're a bunch of wusses. <laughs> a wuss, like a coward. You know? <laughs> no, not me. I'm, I don't want to fight. <laughs> you win. Have your way. <laughs> Who says it? <laughs> this is... That's what a wuss is. <laughs> a wuss is like, no, 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 I'm not going to fight. <laughs> Like going back? Yeah, he's a coward. He doesn't want to fight. Кучка таких трусливых. Yeah, take my stuff. Insult me. То есть берите все что угодно, обижайте меня. You know, whatever you want. Все что хотите делать со мной. Okay. So this goes on for what, like forty days? Сорок дней эта ситуация продолжается. Now, David doesn't know what's going on. И Давид не знает, что вообще происходит. David's father doesn't know what's going on. И отец его тоже не знает. The three older brothers are down there with the army of Saul. Но три старших брата там с армией Саула. So uh, Jesse says, take some food down and see what's happening. И Иисей говорит Давиду, иди отнеси еду, разведай, что там вообще происходит. So it's what David does. Это же и делает Давид. So he gets to the camp and he's asking, you know, what's going on? Он добирается до стана и спрашивает, в чем дело, что случилось. So he he happens to get there when this guy Goliath comes out. И в тот момент приходит, когда этот Голиаф там. He says, who is this guy? What's he doing? Что это за парень? Что он тут делает? Now his older brothers are not impressed with him. И его старшие братья не впечатлены им Давидом. They saw Samuel anoint him. Они видели, что Самуил помазан. They're still not impressed. Все равно даже это их не впечатлило. They're probably kind of jealous that Samuel passed over them. Возможно, даже завидовали, что их обошли мимо. So they say, "What are you doing here, you little punk?" И что ты здесь делаешь, ты? David, what's the? Huh? Malay. You're small. What are you doing here, actually? David says, "What business is it of yours? Huh? What business is it of yours? Uh, Why are you asking? It's actually not your business. What are you asking? Did I hurt you? Что вам что-то сделал? Listen, my father sent me down here. Мой отец сюда вообще меня послал. Then he says, "I'll take care of this Philistine." Тогда мне надо позаботиться об этом филистимлянине. So the soldiers take him to Saul. 
потому отводят его к Саулу. So he tells Saul, I'll go fight this Philistine. И он говорит Саулу, я пойду сражусь с этим филистимлянином. Saul looks at him and says, I don't think so. Саул смотрит на него, думает, да, не думаю. First of all, he makes three of you. Во-первых, трое тебя будет он один. He's a trained fighter for his whole adult life. Всю свою жизнь он готовился к войне. And uh, look, you're a little guy. Да ты вообще малый такой паренек. David says, "Listen, I killed the lion, I killed the bear, I'll kill this guy." Ну Давид говорит, слушай, я тут льва убил, э, медведя замочил, и этого тоже убью. So Saul says, okay, we'll give it a try. Ну ладно, давай попытаемся. So David puts on this armor. Давид одевает обмундирование свое. Oh man, I can't move in this stuff. О бог мой, я вообще не могу двигаться в этом. I says I can't. I can't function in somebody else's armor. Я не могу функционировать в обмундировании кого-то другого. So he goes out, and in the stream, he takes five smooth stones. И поэтому идет, выбирает себе пять камней. Now imagine you're Goliath for a minute. Put yourself in his shoes. Оденьте туфли Голиафа, можно так сказать. Forty days he's been saying, who's going to come out against me? С точки зрения Голиафа, сорок дней он говорит, кто будет. At the end of this like month or more. И вот прошел месяц, десять дней после всего этого. See one guy walking down the other hill. И вот выходит какой когда тут человечек с той стороны долины подходит поближе, смотрит на него. After all of this time, this is what they sent me. Это что? После всего этого времени вы его послали? What is this a joke? Это что шутка? Вы что шутите вообще? You're gonna slay me with laughter. Вы что? Хотите меня смехом убить, чтобы я умер от смеха? But I'm supposed to laugh so hard I die, you know? Чтобы я так засмеялся до смерти. So David says. Listen, dude. You're boasting against our God. He's going to take care. No, and David, of course, says, "No, you're against our God. He's going to take care." So it says, David runs toward him. Там еще сказано, что he's eager for the battle. David бежит в направлении к Голиафу, то есть у него такое сильное желание, ну, воевать. Takes that sling. Now David had a lot of practice out there in the wilderness with the sling. И берет пращу, у него достаточно много было практики там в лесах, на полях. You get really good. It's like shooting a bow and arrow, like shooting a a, a weapon. То есть достаточно хорош, если сравнить даже со стрельбой из лука или оружия. И чтобы поразить в одно место, где нет защиты. И если взять пращу саму, она может быть как бы очень сильно, ну... So, boom, right into the brain, he's dead. Сильно пойдет как бы инерция и... То, что и произошло, его убили. Okay, he falls down. Now, let's think what's going on with the Philistines. И можно представить, что с филистимлянами в это время было. All of a sudden, they see their guy fall down. То есть вдруг внезапно их человек упал. So what do you hear from the Philistine camp? И что слышим мы с филистимлянской стороны? Goliath, Goliath, get up, get up. Is it in Hebrew or what? Goliath is his name in Hebrew. Goliath. 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 Get up! На иврите. Get up! Get up! Вставай. Come on! I. What did he trip? Did he trip? Did he just accidentally fall down? Он что, споткнулся? Случайно. So David runs over. He takes this huge sword. Потому подбегает. Whacks his head off. Давид с огромным мечом отрезает его голову. Holds the head up. Берет голову. That's what he did. Так и было, в принципе, все дело. He says he carried the head back to Jerusalem. Там, там же написано, он взял голову, принес в Иерусалим. So the Philistines are like, ooh, ooh, we're in deep trouble now. То есть филистимляне, oh, oh, мы сейчас. The Israelites, yeah. Big battle and the Israelites win. Okay. Break time. 